പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഉമ്മയെ മടക്കി അയച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പറ്റിയ സംഭവം ഭരണം നടത്തുന്ന കാലം റജുലും ചാചിറും ഒരു കച്ചവടക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മ ഒരു നാളയാട് അടുക്കിലേക്ക് വന്നു എന്തെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുമോൻ എനിക്ക് നൽകണം എന്റെ മകൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെലവിന് തരണം ഇതിനാണ് ആ ഉമ്മ വരുന്നത് കച്ചവടക്കാരനായ തന്റെ മകന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഉമ്മ വരുന്നു ചിലവിനായിട്ട് വല്ലതും തനി തനിക്ക് വേണം ഇതാണ് ഉമ്മയുടെ ആവശ്യം ഉമ്മ വന്നു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ആ സമയം ഫക്കാല ചിമ്രോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭാര്യഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് ചെലവിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫക്കീറന്മാരായി പോകില്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദരിദ്രരാക്കാനാണോ നമ്മളെ പിച്ചയെടുപ്പിക്കാനാണോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കൊതിക്കുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചെലവിന് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവായി താജറിന്റെ ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ നേരം മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും തന്റെ മകനും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഉമ്മ ഈ സംസാരം കേട്ട് ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഉമ്മ വല്ലാതെ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഉമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്പനേരം കാത്തു നിന്നു എന്റെ മകനെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കാതെ ഭർത്താവിന്റെ കാതിൽ പിശാജിന്റെ മന്ത്രം മന്ത്രിക്കുന്ന ഭാര്യമകത്തുണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ നിരാശയായി മടങ്ങിപ്പോയി ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി അന്നൊരു നാൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നേരം ഇത് വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന നേരം ഒരു ദിവസം പെടുന്നനെ പെട്ടെന്ന് അവിചാരിതമായിട്ട് കൊള്ളക്കാരി കച്ചവട സംഘത്തിന് പിടിക്കുന്നു ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള സർവ്വതിനെയും കൊള്ളയടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ കച്ചവടക്കാരൻ അവര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇവാളുടെ രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഇയാളുടെ ഒഴുക്കിൽ കഴുത്തിൽ പിരടിയിൽ രണ്ട് കൈയും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു വഴിയിലിട്ടേച്ചു പോയി കളഞ്ഞു കൊള്ളക്കാര് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അല്പം ചില ആളുകൾ നടന്നു വരുന്ന സമയം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പിരടിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് നിലത്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ട നേരം അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കുടുംബക്കാര് സഹോദരൻ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നിറഞ്ഞ് തന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന തന്റെ അക്കാരുവിനോട് കുടുംബക്കാരോട് കാലലഹും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതല്ലാഹു എനിക്ക് തന്ന മറുപടിയാണ് ഇതല്ലാഹു എനിക്ക് തന്ന പ്രതിഫലമാണ് 
എന്റെ ഈ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് എന്റെ ഈ രണ്ടു കരങ്ങൾ ഈ രണ്ടു കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലോ കുഞ്ചു അഴച്ചു ഉമ്മീ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഈ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങാനും ദൃഹമുകൾ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മാ കുത്തി അഴത്തയതി എന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടില്ലായിരുന്നു സുലിപമാലി എന്റെ മാല് എന്റെ ധനം അത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടഹസിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇയാളുടെ ഉമ്മ കാണാൻ വന്നു തന്റെ പൊന്നുമോനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മകനോട് നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂലിംഗ് പഠിപ്പിച്ചതാണിത് മക്കളെ വിളിക്കേണ്ട രൂപം എനിക്കതിയായ സങ്കടമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് ശത്രുക്കള് എന്റെ മകനോട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് വന്ന ഈ അപകടത്തിൽ ഈ വിഷമത്തിൽ ഉമ്മ കതിയായ വേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും വാ വിട്ടു കരയുന്ന തന്റെ പൊന്നുമ്മ ഇയാൾ ചിന്തിച്ചു പോയി വാഹുവേ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കാതെ കഥകടച്ച് ഞാൻ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചെന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ റബ്ബേ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ രണ്ട് കരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയതിന്റെ പേരില് എനിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന എന്റെ പൊന്നുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു വാവിട്ടു കരയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് ഇലൈക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണുമായത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉള്ളവന് പൊരുത്തം നൽകണേ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫക്കാലച്ച് ഈ സമയമാ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ ഒരണുവിന്റെ തൂക്കം പോലും ഈ മരുഭൂമിയിലെ മണൽ തരിയുടെ ഒരു മണൽ തരിയോളം നിന്നോട് എനിക്ക് വെറുപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പൊന്നുമോനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉമ്മാഫത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഉമ്മയോട് പെരുമാറിയതിന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുക ഉമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക